అయితే అంటే కాసేపు మళ్ళీ సరే సరే ఆ విమర్శలు ఎలా ఉన్నా కూడా మీ మీద కూడా కొన్ని విమర్శలు ఉన్నాయి అంటే ముఖ్యంగా మీరు వైసీపీకి జనసేనకి వెనకుండే నడిపిస్తున్నారు అనేటువంటిది దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి నేను నా అభిప్రాయం చెప్పేది మీ అభిప్రాయం అడుగుతాను మీరు కూడా రాజకీయ విశ్లేషకులు కాబట్టి అందులో వాస్తవం ఎంత ఉంది జనసేన ఇక్కడ ప్రధానంగా అంటే అందరికీ జరుగుతున్న అనుమానాలు ఏంటంటే వైసీపీ కానివ్వండి జనసేన కానివ్వండి అంటే మోడీ గారి ఒక మాట అనటం లేదు ఎందుకంటే మోడీ గారు ఇక్కడ వచ్చి ఆయన ప్రజలకు హామీలు ఇచ్చారు ఆ హామీలు నెరవేర్చలేదు ఆయన అన్ని రాష్ట్రాలకి ప్యాకేజీలు ఇచ్చారు కానీ ఏపీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అసలు ఏమీ మాట్లాడలేదు అనేటువంటిది ఆంధ్ర ప్రజల్లో ఉన్నది అది దానికి మీరేమంటారు అది అవాస్తవం అండి ఎందుకంటే అన్ని రాష్ట్రాలకి ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే మన దగ్గర లెక్కలు కూడా ఉన్నాయి ఏ రాష్ట్రానికి చేయనటువంటి సహాయం ఎక్కువ సహాయం ఇక్కడ కొన్ని లక్షల ఇళ్ళు ఏడు లక్షల పైగా ఇళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చారు అన్ని మిగతా అన్ని రాష్ట్రాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్కువగా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇప్పుడు చెప్తున్నారండి మేం చెప్పడం కాదు ఇది 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 వెంకయ్య నాయుడు గారి హయాంలో ఆయన అనేక లక్షల ఏడు లక్షల మీద ఇదిగో మొత్తం దేశంలో ఇన్ని లక్షలు ఇస్తే కేవలం ఆంధ్ర ప్రభుత్వ ఆంధ్రప్రదేశ్కే ఇన్ని లక్షలు ఇచ్చామని చెప్పారు మేం చెప్పడం కాదండి మొన్న రిటైర్ అయ్యారు కదా చీఫ్ సెక్రటరీ ఆయన ఏం చెప్పారండి వాళ్ళ మన నరేగాలో ఇక్కడ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఫండ్స్ ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తీసుకోలేదు ఇంత ఎక్కువ ఫండ్స్ మనం తీసుకోగలిగా వాటిని గొప్పగా వినియోగించాం కాబట్టి వచ్చినాయి అంటున్నాను అదే చెప్తున్నా సార్ ఇప్పుడు అంటే మీరు గొప్పగా వినియోగించారా లేకపోతే దాంట్లో ఇక్కడ వినియోగం చూపించి కింద అవినీతి చేశారా అది పక్కకి పెడదాం ఇప్పుడు దాంట్లో కూడా చాలా జనభూమి కమిటీల పేరుతోటి లేకపోతే ఇంకొక ఇంకొక పేరుతో ఇంకొక పేరుతో నీరు లేకపోతే మట్టి ఈ పేరుతోటి చాలా తీసుకున్నారంటే అసలు ఎందుకండి టీడీపీకి బీజేపీకి ఎందుకు ఈ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది దానికి కారణం వైసీపీ వైసీపీతో వెళ్తే బాగుంటుంది ఈసారి అనేటువంటి దానివల్ల ఎందుకు బీ అంటే దూరం ఎందుకు జరిగిందంటే అసలు వైసీపీతో మేము కలుస్తాం సరే అదే పక్కన పెడదాం మీకు టీడీపీకి ఎందుకు అంటే మీరు ఒక నేతగా కీలకమైన నేతగా చెప్పండి ఎందుకు మీకు టీడీపీకి ఎందుకు వచ్చింది టీడీపీ మమ్మల్ని వదిలేసి పెడుతుందని మాకు మొదటి నుంచి తెలుసు అండి ఎందుకంటే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎందుకంటే నాకు మాకు రెండు మూడు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం యొక్క పద్ధతి చూస్తుంది ఎప్పుడు మేము మొదటి రెండు సంవత్సరాలలో మాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు అమరావతి క్యాపిటల్ కడతా ఉన్నారండి సింగపూర్ కన్సార్టియంకి ఇచ్చారు ఈ రోజు వరకు ఈ రోజు వరకు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే సమయం వరకు కూడా డిజైన్లు రాలేదు మొన్న ఇప్పుడు నారాయణ గారు చెప్పారు ఇంకో నెల రోజుల్లో డిజైన్లు వస్తాయి అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజల ముందుకు వెళితే ఎవరి మీద ఒక మీద నెప నెట్టుతారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే చంద్రబాబు నాయుడు మన నెత్తి మీద ఒక బండ వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు మనం రెడీగా ఉండాలి ఈ యొక్క మానసిక తయారీతో కూడా మేము ఉన్నామండి ఎందుకంటే ఆయన యొక్క తత్వం తెలిసిన వాళ్ళం కాబట్టి అంటే మీరు కూడా అండి అంటే మోడీ గారు కూడా ఢిల్లీని తలదన్న రాజధాని నిర్మాణానికి సహకరిస్తూ ఉన్నారు కానీ మీరు ఇచ్చింది రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అందులో వెయ్యి కోట్లు తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ గుంటూరు డ్రైనేజీకి అది ఖర్చు పెట్టారు గుంటూరు అంటే పదిహేను వందల గుంటూరు విజయవాడ పదిహేను వందల కోట్లతో మీకు ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని లేకపోతే ఢిల్లీ తలదన్న రాజధాని నిర్మాణం జరుగుద్దండి నేను ఒక మాట అంటానండి మీతో అదే తీసుకుందాం ఢిల్లీని తలదన్న రాజ రాజధాని మీరు కట్టుకోవాలి అని ఒక ఆకాంక్షను ఆయన వ్యక్తం చేశారండి దాని అర్థం మీరు ఢిల్లీ చూశారు ఢిల్లీ కదా హైదరాబాద్ మనం ఢిల్లీని వదిలేసేయండి సార్ హైదరాబాద్ లాంటి లాంటి రాజధాని కట్టాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందండి ఎంత డబ్బు అవసరం అవుతుంది దానికి ఎన్ని ఓనర్లు కావాలి మళ్ళా కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అలా మాట్లా మాట్లాడటం ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మన ఇంట్లో ఒక శుభకార్యానికి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే మనకి ఏదో అంటే ఆయన విష్ అంటారు అది విషే విష కాకపోతే ఢిల్లీని మించిన రాజధాని నువ్వు అన్నావు కాబట్టి ఢిల్లీని మించిన రాజధాని ఇవ్వను అంటే అంతకంటే హాస్యాస్పదం ఏదన్నా కానీ ఆయనే ఆయన ఆస్థానాకి వెళ్ళి చూడండి ఆస్థానాలో బ్రహ్మాండమైన క్యాపిటల్ ఆస్థాన అదే కదా రాయ్పూర్ లో కూడా చూడమన్నారు మీరు అదే చెప్తున్నారు నయా రాయ్పూర్ కూడా విడిపోయింది కదా మీరు మీరు కూడా దయచేసి నేను కూడా కోరుతున్నది ఏంటంటే మీరు వస్తానంటే నేను కూడా కలిసి మనం వెడదాం నయా రాయ్పూర్ లో కేంద్రం ఎంత సహాయం చేసింది వాళ్ళు ఎంత చక్కటి రాజధాని కట్టుకున్నారు మనకు ఒక మోడల్ మీరు అనేది కేవలం బీజేపీతో టీడీపీ దూరం జరగడానికి కారణం అంటే మీ మీద బ్లేమ్ చేసి రాజధానికి నిర్మాణానికి మీరు నిధులు ఇవ్వలేదు అనేటువంటి బ్లేమ్ చేసి మళ్ళీ లబ్ధి పొందటానికి రాజధాని ఒకటే కాదండి తన వైఫల్యాలు అన్నింటినీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేకమైనటువంటి వాగ్దానాలు చేసింది ఇవాళ వాళ్ళ మేనిఫెస్టోని కూడా వెబ్సైట్లోంచి తీసేసినటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ మేనిఫెస్టో తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం ఇప్పుడు ఇవాళ చ
అలాగే సింగపూర్ నిమించినటువంటి రాజధానిని కడతా ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా వాగ్దానాలు రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్నికలు వెళ్ళినప్పుడు ఈ వాగ్దానాలు ఎందుకు చేయలేకపోయాం అనడానికి ఎవరో ఒక స్కేప్ గోట్ కావాలి కదా ఎవరిని ఒకరు బ్లేమ్ చేయాలి కదా దానికోసం అని చెప్పేసే బయటకు వెళ్ళి మీరు అటువంటి దాని నుంచి ఏ విధంగా బయటపడాలనుకుంటున్నారు మేము ఖచ్చితంగా అండి వాస్తవాలు మేము ఏదో చెప్పారు ప్రజలకు వాస్తవాలు చెబుతాం ఇవాళ మేము మేము ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతున్నాం అండి సుమారుగా రెండు వేల మనకు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో మనం విడిపాం రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు కూడా యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించినటువంటి పార్టీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం ఈ ఈ యాభై ఆరు సంవత్సరాల పాటు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎన్ని పరిశ్రమలను తీసుకొచ్చారు ఈ పదమూడు జిల్లాలకి ఇవాళ మనం మాట్లాడుతున్నాం కరెక్టే సో అంత వెనకబడి ఉండడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామికంగా కారకులు ఎవరు ఫస్ట్ మీరు కాదా ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారు మళ్ళీ అంటే ఇటువంటి వాదన ప్రజలు ఎంతవరకు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా చూస్తారండి ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్నటి వరకు ఏమో హోదాలో వచ్చింది ఏంటని చెప్పి చెప్పినటువంటి వాడు రెండు వేల పదిహేడులో మహానాడులో తీర్మానం చేసినటువంటి వాడు ఈ ఎందుకు హోదా వచ్చిన రాష్ట్రాలు ఏం బాగుకున్నాయి అని చెప్పేసి రాయితీలు వేరు హోదా వేరు ఎవరైనా కనుక రాయితీ ఈ హోదా అని అంటే కొడత లేకపోతే ఇచ్చేస్తా పిల్లలు ఈ రకంగా మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి యూటర్న్ తీసుకురావడం సంగతి అందరికీ తెలిసేది ఇప్పుడు ఇది ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు మేము కూడా చెప్తాం ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు సో మేమేం చెప్తున్నాం అంటే ఇవాళ ఏదైనా చంద్రబాబు ఇప్పుడు ఇవాళ మనం ఆయన సింగపూర్ మోడల్ అంటున్నారండి నేను సింగపూర్లో ఇరవై ఏళ్ళు ఉండొచ్చా నేను సింగపూర్లో ఉన్నారా సింగపూర్లో ఇరవై సంవత్సరాలు నేను సింగపూర్లో ఉండొచ్చా నేను జాబ్ జాబ్ చేసి వచ్చా నేను ఓకే సో ఇక్కడికి మరి సింగపూర్లో తాగడానికి కూడా నీళ్లు లేవు మలేషియా నుంచి తాగడానికి నీళ్లు కూడా కొనుక్కునే పరిస్థితి అక్కడ కూరగాయలు కానీ పాలు కానీ ఏమి ప్రతిదీ కూడా ఇంకో దేశం మీద ఆదరు సహజ వనరులు అనేవి చాలా మినిమం అక్కడ అసలు ఏమి లేవు ఆయిల్ కూడా లేదు అక్కడ ఆయిల్ రిఫైనరీస్ తప్ప పక్కన ఉన్నటువంటి దేశాల నుంచి తీసుకొచ్చి రిఫైన్ చేయడం తప్ప వాళ్ళు ఏ రకంగా వాళ్ళకు ఉన్నదంతా కూడా ఒక ఒక దీవి అక్కడ ఒక హబ్ ఏది మన ట్రాన్సిట్ హబ్ ఈ మొత్తం ఈ షిప్పింగ్ రవాణాకి ట్రాన్సిట్ హబ్ షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇండస్ట్రీ కానీ అక్కడ ఉంది అలాగే టూరిజం ఇండస్ట్రీ డెవలప్ చేశారు ఆ రకంగా వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి వెయ్యి కిలోమీటర్లు కోస్ట్ ఉందండి మనకి ఇక్కడ మనకి పరిశ్రమలకి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎంటర్ప్రైజ్ మన ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు మీరు ఇవాళ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మీకు ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి వెళ్ళినటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు దేశం మొత్తం మీద అనేక చోట్ల మీకు కనిపిస్తారు మన తెలుగు కాంట్రాక్టర్లు కానీ తెలుగు కంపెనీల వాళ్ళు కానీ ఇవాళ ఎక్కడ చూసినా కూడా కనిపిస్తారు సో వాళ్ళందరికీ మనం ఏ రకమైనటువంటి ఈ సహాయం ఏర్పాటు చేసి ఏ రకంగా మనం ఇక్కడ అభివృద్ధి చేసేదాన్ని ఈ ప్లాన్ చేయాల్సింది తప్ప ప్రతిదీ నేను నాకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే చేస్తానంటే ముఖ్యమంత్రి అక్కర్లేదు ఒక కాంట్రాక్టర్ని పెట్టుకుంటే చాలు మోడీ గారే పరిపాలించి ఇక్కడ ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్కర్ లేకుండా డబ్బులు అన్ని డబ్బులు కేంద్రం కూడా చెప్పండి అంటే మీరు సింగపూర్లో మరి లాంగ్ టైం ఉన్నాం అంటున్నారు మరి సింగపూర్ కన్సార్షియంతో రాజధాని నిర్మాణాన్ని చేపడుతున్నారు అది ప్రభుత్వం ఉంది అంటారా లేకపోతే ప్రైవేటుదా ఇప్పుడు సింగపూర్లో వచ్చేటువంటి రెండు కంపెనీలు కూడా అండి అవి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయినటువంటి తమాస్ ఎక్ హోల్డింగ్స్ మేజర్ షేర్ హోల్డింగ్ ఉన్నటువంటి సంస్థలే ఆ రెండు సంస్థలు కూడా మంత్రి గారు ఈశ్వరన్ ఈశ్వరన్ గారు కూడా వచ్చి వచ్చారు ఎసెండాస్ కానీ లేకపోతే సంభవం కానీ ఆ సంభవం అనేటువంటి సంస్థే నేను ఎక్కడైతే సిఇఓగా ఉన్నానో కాకినాడలో ఇంతకుముందు ఒక షిప్ యార్డ్ కూడా పెట్టారు వాళ్ళు సో సింగపూర్ సంస్థలు వచ్చి చేసింది కరెక్టే కానీ ఏ రకంగా వాళ్ళతోటి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక వ్యాపారం